थैंक यू भोजी इस वन से फ्लूड मैकेनिक्स का फर्स्ट सेक्शन है फ्लूड स्टेटिक जहाँ पे हम बात करते हैं फ्लूड एड्रेस जिसमें मेनली दो या तीन तरह के ही क्वेश्चन आते हैं एंड आई स्ट्रॉगली प्रेफर फ्लूड के लिए आप हमारे एग्जाम मेमोरी मैप्स को एक बार देख लीजिए विद इन फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स यू अंडरस्टैंड हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चन आर फ्रेम्ड सो बेस्ड ऑन एग्जाम मेमोरी मैप आप क्विकली सारी चीज़ों को दिमाग में रख सकते हैं लेट एस टेक अप सम केसेज ऑन दीज एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू और अपने ए ओपी नोटबुक में इन सारे एप्लीकेशन के पॉइंट नोट कर लीजिए क्योंकि जितने भी केसेज और रिलेवेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे कहीं ना कहीं एग्जाम में किसी ना किसी में पूछे गए हैं। इट इज केस ऑफ सबमरीन एट अ गिवन डेप्थ इट इज सबमरीन एक्सपीरियंस इज अ प्रेशर ऑफ 5.05 पॉइंट जीरो फाइव टू टेन टू पार सिक्स पासकल एट अ डेप्थ ऑफ डी वन इन दी वन इट गोज फर्दर टू अ डेप्थ ऑफ डी टू द प्रेशर इज एट पॉइंट जीरो एट इन टू टेन टू पार सिक्स पासकल इट इज आस्किंग डी टू माइनस डी वन वी नीड टू कैलकुलेट डेंसिटी एंड एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन सो वी नो वेरी वेल इन अ गिवन सिचुएशन अगर एट अ डेप्थ डी वन एक सबमरीन है सो एट दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ प्रेशर वी राइट एज पी एटमोस्फेरिक प्लस डी वन रोजी क्योंकि जो टॉप मोस्ट सी लेवल होगा वहां पे एटमोस्फेरिक प्रेशर है और डी वन डेप्थ पे इट इज पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रोजी वी नीड टू यूज विच इज गिवन टू अस एज पी वन विच इज फाइव पॉइंट जीरो फाइव इन टू टेन टू पर सिक्स पास कर एंड फर्दर एट अ डेप्थ अगर हम डी टू देखते हैं तो हेयर वी कैन से एट अ डेप्थ डी टू अनदर सबमरीन और द सेम सबमरीन गोज टू दिस लेवल वेयर प्रेशर is given as p atmospheric plus d2 rho g and this gives us 8.08 into 10 to the power 6 pascal now it is asking d2 minus d1 so subtract kar dijiye nothing else has to be done p atmosphere gets cancelled out d2 minus d1 multiplied by rho g is equals to 8.08 minus 5.05 3.03 into 10 to the power 6 so hence the d2 minus d1 value can directly be written as 3.06 into 10 to the power 6 divided by rho is 10 to the power 3 multiplied by 10 to the power 10 to the power 4 this comes out to be 306 meter that is the result of this question so directly you can solve it by using the concept of pressure due to a liquid column थैंक यू भोजी स्टूडेंट्स यहाँ पे विल बी टॉकिंग अपॉन अ केस वेयर डेंसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म इन अ गिवन स्फेयर एंड विल बी टॉकिंग अबाउट द फ्लूटिंग ऑफ अ सॉलिड स्फेयर यर इट्स इज कंसिडर अ सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस आर एंड मास डेंसिटी रो विच इज गिवन एज रो नॉट वन माइनस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर वेर स्मॉल आर इज चेंजिंग फ्रॉम जीरो टू आर सो इट्स डेंसिटी इज वेराइंग नाउ इट इज आस्किंग द मिनिमम डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इन विच द स्फेयर कैन फ्लोट फ्लोटिंग कंडीशन आप अच्छी तरह से जानते हैं वन बॉयसी फोर्स इज बैलेंसिंग द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैन द बॉडी विल फ्लोट तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट कर लेते हैं इन इन सोल्यूशन वी आर गिवन विद अ सॉलिड स्फेयर सो क्योंकि डेंसिटी डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है रो एक्स कैन बी रिटर्न एज रो नॉट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सो यहाँ पे सेंटर से एट अ डिस्टेंस एक्स वी कंसिडर एज फेरिकल शेल विच इज ऑफ विथ डी एक्स नो इन द स्मॉल स्फेरिकल शेल हेयर वी कैन से द मास ऑफ दिस एलिमेंटल शेल डी एम वी कैन राइट एज डेंसिटी एट अ डिस्टेंस एक्स मल्टीप्लाइड बाई फोर पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स सो टोटल मास विल बी गिवन बाई इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू विच इज इंटीग्रेशन ऑफ फोर पाई वन यू मल्टीप्लाई विद दिस रो नॉट दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू पावर फोर बाई आर स्क्वायर इन टू डी एक्स लिमिट विल बी टेकन फ्रॉम जीरो टू आर सो मास वी आर गेटिंग इज फोर पाई रो नॉट एंड इंटीग्रेशन गिवज एस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स फाइव बाई फाइव आर स्क्वायर लिमिट्स फ्रॉम जीरो टू आर सो दिस बिकम्स आर क्यूब दिस आल्सो आर क्यूब सो वैल्यू वी आर गेटिंग इज फोर पाई रो नॉट आर क्यूब एंड इनसाइड इट इज वन बाई थ्री माइनस वन बाई फाइव सो इट विल बी टू बाई फिफ्टीन दिस कम्स आउट टू बी एट बाई फिफ्टीन पाई रो नॉट आर क्यूब सो दिस इज द टोटल मास ऑफ दिस स्फेयर एंड फॉर फ्लोटिंग वी नो वेरी वेल फ्लोटिंग कंडीशन we can write mg should balance v into rho of liquid into g so here mass is given by 8 by 15 pi rho not r cube g gets cancelled out is equals to volume is 4 by 3 pi r cube multiplied by density of liquid so pi r cube again can be cancelled out so here it gives us rho of liquid is equals to 2 by 5 times rho not that's the answer for this question
Thank you, Poji. This one, this is a case which have already been, which has already been asked in J-Main as well as in J-Advanced. Dono exams mein question pocha gaya. Bilkul basic case hai. Aapko thoda sa patience handle karna hai. Question can be easily handled. It is about case of equilibrium of a circular tube. Yeh circular tube mein do liquid fill up kiye where it says, the liquid which do not mix and densities D1 and D2 are filled in the tube and it says each liquid subtend an angle 90 degree at the center. Dono jo liquid hai, unki length pi r by 2 hai. 90 degree they are subtending, radius joining their interface makes an angle alpha with the vertical, this is at equilibrium. So we need to check the ratio of densities. Now here in solution if we see, so in case of a vertical system having uh, liquid columns, so we know well that at any point ke upar pressure should be same uh, no matter from which direction we are calculating the pressure. So if this is the shape of uh, liquid densities, this is a tube having density D1 and this part is having a density D2. And here it says from vertical, it makes an angle alpha. So if it is bottom point B, pe dekhe, so pressure from left hand side and from right hand side should be same. So left hand side ki agar height dekhenge hum H1, so you can directly write H1 can be given as if this radius is R. So here the height hogi iski, that will be R minus R cos 90 minus alpha. So value of H1 can be given as directly R into 1 minus sin alpha. Because if this angle is alpha, this is 90 minus alpha. So vertical height from center is R cos of 90 minus alpha. Total height is R. So H1 can be directly calculated. If we check this height H2 on the other side. So H2 can be given as this is R minus R cos alpha. It is R1 minus cos alpha. And if we check with this height, which is H3. So you can see if this angle is alpha, this angle is also alpha. So this will be R cos alpha plus R sin alpha. So H3 is equals to R into cos alpha plus sin alpha. This is the heights. Now at bottom pressure, at bottom, if we see, so left hand side, it is calculated as H1 D1G. From right hand side, it is calculated as H2 D1G plus H3 D2G. So from left and right side pressure at point B must be same no matter from which direction you are calculating atmospheric pressure agar closed tube mein kuch hai to dono side cancel ho jayega. Here G gets cancelled out and in this situation we substitute the values we can calculate the value of D1 by D2 directly. So this H1 is R D1 1 minus sin alpha is equals to R D2 1 minus cos alpha plus R D2 this is a D1, not D2. R D2 into cos alpha plus sin alpha. So this is the relation we are getting. So again, R gets cancelled out. We need to check D1 by D2. So let us take D1 on the left hand side. So this gives D1 multiplied by this cos alpha minus sin alpha is equals to D2 into cos alpha plus sin alpha. So this gives us D1 by D2. So the value we are getting is cos alpha plus sin alpha upon cos alpha minus sin alpha. If we divide this relation with the cos alpha, so that can also be written as 1 plus tan alpha upon 1 minus tan alpha. So this is what the relation of D1 and D2 we are getting. In either form, you can leave it. Thank you, Boji. The students here will again talk about case of floating a spherical shell in water. Floating condition, we have discussed that all of you are aware of weight should be balanced by the buoyant force. Now it says, a hollow spherical shell at outer radius R float just submerged under the water surface. When there is such a condition, just submerged, you can see that the whole volume is filled up. The inner radius of shell is R and the specific gravity of material is 27 by 8 with respect to water. The value of R is R. So here in solution, here this is the situation. It just submerged, it means in this situation the ball is floating. और इसका इनर रेडियस हमारे पास r गिवन है आउटर रेडियस कैपिटल r है इनर रेडियस इज स्मॉल r सो इन दिस सिचुएशन अगर हम मास कैलकुलेट करेंगे तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम वॉल्यूम हियर विल बी 4/3 पाई कैपिटल r क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब नाउ दिस इज द मास ऑफ द शेल सो इट्स वेट शुड बैलेंस द बॉयंसी जो इसके ऊपर बॉयंसी फोर्स एक्ट करेगा वो पूरे वॉल्यूम जो इसने सबमर्ज कर रखा है उसकी वजह से लगेगा तो mg शुड बी बैलेंस बाय V into rho of liquid into G. So here this is 4 by 3 pi rho of solid multiplied by this is R cube minus small r cube into G is equals to volume of uh, 
डिस्प्लेस वाटर और आउटर वॉल्यूम जो समझ रहे इज फोर बाई थ्री पाई कैपिटल आर क्यूब इन टू रो ऑफ लिक्विड इन टू जी हेयर जी गेट्स कैंसल आउट फोर बाई थ्री पाई गेट्स कैंसल आउट रो ऑफ सॉलिड बाई रो ऑफ लिक्विड वी आर गिवन विद ट्वेंटी सेवन बाई एट दस ट्वेंटी सेवन बाई एट मल्टीप्लाइड बाई हेयर इट इज वन माइनस आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब एंड दिस शुड बी इक्वल टू वन सो इट्स सिंपल कैलकुलेशन लेफ्ट ओवर सो आर क्यूब इज इक्व टू कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई दिस इज वन माइनस एट बाई ट्वेंटी सेवन सो वन माइनस एट बाई ट्वेंटी सेवन इज नाइनटीन बाई ट्वेंटी सेवन तो स्मॉल आर कम्स आउट टू बी हेयर दिज आर मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ नाइनटीन अपॉन क्यूब रूट ऑफ ट्वेंटी सेवन इज थ्री दैट इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम